നമസ്കാരം നെറ്ററിവിൻ്റെ നുറുങ്ങറിവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവര ശേഖരണം ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു അനന്യവും സുശക്തവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനെയാണ് എന്നാൽ അല്പം കൂടി ആധികാരികമായ വിവരം നൽകുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വിവരസഞ്ചയത്തെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ നുറുങ്ങറിവ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളുടെ തീസിസുകൾ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വിവര സഞ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഷോദ് ഗംഗ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധങ്ങളും സിനോപ്സിസുകളും ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും ആർക്കും ലഭ്യമാകത്തക്ക തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വിവര സംഭരണയാണ് ഷോദ് ഗംഗ ആദ്യമായി ഷോദ് ഗംഗ എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഷോദ് അധികം ഗംഗയാണ് ഷോദ് ഗംഗ ഷോദ് എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിനർത്ഥം ഗവേഷണം കണ്ടെത്തൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഗംഗ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഗംഗയെ തന്നെ അനുസ്മരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അറിവുകളുടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു വലിയ നദിയെ തന്നെയാണ് ഷോദ് ഗംഗ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇൻഫ്ലിപ് നെറ്റിൻ്റെ കൈകാര്യത്തിലാണ് ഷോദ് ഗംഗ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻഫ്ലിപ് നെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം തീസിസുകൾ ഇപ്പോൾ ഷോദ് ഗംഗയിൽ ലഭ്യമാണ് ശാസ്ത്രം കല സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിഷയം ഏതുമാകട്ടെ അവയെല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അനന്യവും സമ്പന്നവുമായ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെ ഷോദ് ഗംഗയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷോദ് ഗംഗയ്ക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് നേരത്തെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീസിസുകൾ ലോകത്താകമാനം ആർക്കും ലഭ്യമാകത്തക്ക തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷോദ് ഗംഗയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം തീസിസുകളുടെ ആധികാരികത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒരാളുടെ പ്രബന്ധത്തിൽ വരുന്നത് തടയുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സാധ്യമാകുക ഷോദ് ഗംഗയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം പ്രബന്ധങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണമാണ് അഥവാ തിരമൊഴിയിലേക്ക് പ്രബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക ആർക്കും എവിടെ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളുമായാണ് ഷോദ് ഗംഗ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഷോദ് ഗംഗയിലൂടെ എങ്ങനെ വിവര ശേഖരണം സാധ്യമാകാം എന്ന് നോക്കാം ഓൺലൈൻ തീസിസുകളിലേക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും അതിൽ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും നേരിട്ടുമുള്ള രീതി ഷോദ് ഗംഗയുടെ സൈറ്റിൽ കയറുക അവിടെ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ ആരുടെ കീഴിൽ സമർപ്പിച്ചു അഥവാ ഗൈഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രീതിയിൽ പല കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിലും എളുപ്പമായ ഒരു വിവര ശേഖരണ രീതിയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അതിനുശേഷം ഷോദ് ഗംഗ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉമ്മാച്ചു എന്ന ഉറൂബിൻ്റെ നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഷോദ് ഗംഗ എന്നൂടെ ചേർത്ത് സെർച്ച് ബട്ടൺ അമർത്തുക സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളിൽ ഷോദ് ഗംഗയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉമ്മാച്ചുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേജുകളെല്ലാം നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിശദമായി തെളിഞ്ഞു വരും അവയിൽ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന അക്കത്തിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് തീസിസ് നമ്പർ അഥവാ ഉമ്മാച്ചുവിനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന തീസിസിൻ്റെ നമ്പറാണ് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഷോദ് ഗംഗയിലേക്ക് പോവുക ഷോദ് ഗംഗയുടെ വെബ് പേജ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഈ തീസിസ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തീസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ആര് സമർപ്പിച്ചു വിഷയം എന്താണ് എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആ തീസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അവയിൽ നിന്നും കണ്ടൻസ് എന്ന പേജ് അതിൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം ആ പേജിൽ
നേരത്തെ തന്നെ തീസിസിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും രണ്ടാമത്തെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ പലപ്പോഴും വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളെ സംഭവിച്ചു വന്ന ലിപി പരിഷ്കരണവും നമ്മുടെ രീതികളിലുണ്ടായ വ്യത്യാസവുമാകാം ഇതിന് കാരണം ലിപി പരിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള തീസിസുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അവയൊക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സ്പേസിങ്ങിലാണ് വിവർത്തന പഠനങ്ങളെന്ന് വിവർത്തന സ്പേസ് പഠനങ്ങൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടുന്നവരുമുണ്ട് വിവർത്തന പഠനങ്ങളെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടുന്നവരുമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരം വിവരശേഖരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വരുന്ന തീസിസുകളിലെങ്കിലും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലും ഇത്തരം സ്പേസിങ്ങുകളിലും ഒരു ഐക്യരൂപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അവസാന വർഷ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം കലാലയങ്ങളില്ല ലൈബ്രറികളില്ല വിവര ശേഖരണത്തിന് ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാധ്യമവുമില്ല ഗൂഗിളിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളിൽ പരിമിതികളുമുണ്ട് പോരായ്മകളുമുണ്ട് അവയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ ഈ ഷോത്ത് ഗംഗയിലൂടെ സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരമൊരു ഓൺലൈൻ വിവര സഞ്ചയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും പകർന്നു നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നന്ദി